Art is an expression of ourselves. Um, it's the expression of our feelings, our emotions, our intents, our thoughts, our desires. And I think that art is somewhat a personal experience. Um, art is something personal because you allow yourself to see to be seen by others in your own perspective on how you see things through your lens. And we have different types of um, our forms of arts. It can be through sculpting or it can be through painting, drawing, sketching, or photography. But right now, what our focus would be will be about uh, photography. Um, photography in a sense that we would want to see the world through the lens of a of a Kagayano. Um, today, uh, welcome to our um, Forum and Cut the Talk Show. Uh, good afternoon to everybody. I am Teatriz Maria Angela Cruz, your host for today. And we are very, very lucky for our guest is um, a graduate of St. Paul University, Philippines with a course of Bachelor of Science in Hospital and Tourism Management. And he is the first Cagayano to have garnered the bronze medal in the UNESCO International Martial Arts Photography in Chongchok, Bukto Province, Republic of Korea. He is none other than Mr. John Leonardo de Mahin IV. Hello, Hello sir. Ayan. So it's nice meeting you. <laughs> Ngayon talaga tayo mag it's nice meeting you. So, um, si, sir, uh, si Sir Leonardo, ayan, kailangan natin siyang gawing relax dito sa ano natin, no? Sa, sa show natin, dapat very ano siya, comfortable siya kasi ano daw, first time daw, yes, sir? Yes, first time. Oo, so kinakabahan siya. So dahil first time niya, ang, ang first blood, ang first na tanong natin sa kanya ay very simple lang. Uh, paano mo nalaman na may inclination ka sa photography or paano ka nang umpisa dito sa field na to, sir? Actually, hindi ko alam eh. Siguro ano, ganito na lang. Five years ago, uh, doon parang doon nag-start yung, ano, yung interest sa photography. Mm -hmm. So, mobile phone pa yung gamit ko noon. Tapos, kung ano-ano pa yung lens na binibili ko. Yung mga fish eye. Fish eye, eye ako. Uh -huh. Parang nakakawala ako. Tapos, kung ano na lang di kinukuhanan ko. Mga halaman, mga uh, flowers, tao, portraits. Kaya ito na. Basta, parang goal ko lang, gusto ko lang mag-shoot. Gusto ko lang mag kumuha ng litrato. Tapos, yun. After that, mm, Book na kabila ko ng, uh, binila na ko ng DSLR ko. Tapos, uh, yun na, doon na, doon na ako magsimula na mag, mag, uh, kumuha ng mga, ano na lang din. Tapos, nahihilig kasi ako sa, ano, sa heritage sites. Mm -hmm. Mga simbahan, beaches, um, ano ba, mga lighthouses, yun, mga, di, mga pinupunta ako yung mga yan. Tapos, na ano ako, na, uh, lalo, lalo, lalo ako nagka-interest din sa mga, uh, mga, Ito, mga heritage sites, mga tourism sites. Nung nakilala ko na yung isang kaibigan, si Sir Harold. Hi, Harold. Ayan, lumo. Ayan, lumo. Ayan, lumo. Ayan, lumo. Ayan, lumo. Sir, naging mentor yung Sir. Ayan, sa mga ano yun. Magaling na researcher kasi yan. So, yun. Nag, uh, nag ano kami. Nag-discuss sa akin. Then ako, may itong kumuha ng litrato. Ayan. Doon na nagsimula. Bali, nagsushoot na ako ng simbahan. Tapos, uh, yun, kung ano-ano, uh, naghahanap ako ng mga mapupunama, lalo yung mga discovered, yan. Ah, okay. Yun. So, yun... Kagaya, kung umikot ako ng buong gaya, yan. Yes, so... Ay, yun talaga yung maganda kay sir. Kasi yun yun yung yun kulang, medyo kulang dito sa Tugigaraw, sir. Mm -hmm. Ay, hindi lang sa Tugigaraw, sa Kagayan. Kasi parang mas pinafocus natin minsan yung, yung mga beaches natin, pero hindi yung mga heritage, heritage mm -hmm. sites natin. So, it's nice na yung, yung focus ni sir is doon papunta. Yes. So, somewhat ba, sir, parang... Siyempre, sabi mo, um, um, hindi mo alam kung paano nag-start. So, parang childhood dream ba siya kahit papaano? Hindi rin. Ang childhood, ang gusto kang gusto kong maging ng bata ako. Lawyer. Oh, lawyer! <laughs> so, medyo malayo. Okay. Ano? Yeah, so, medyo malayo. So, ayun, simula nung, yun na, nung katagalan, uh, yun na, pumasok na ako ng high school, tapos yun, pili ko nga yung HRTN. So, medyo nalilis na. na. Pero okay naman. Malapit naman din sa kinuha ko course niya. Babalik ako dun sa lawyer. Kasi gusto ko yun. Kasi Bakit I'm taking you know, law. Ano, bata pa. Hindi, yeah. okay lang sir. Kasi yes. parang parang feeling ko sir, um, it's never too late for you to to <laughs> still pursue it. Kasi like for me, madami din naman akong classmates. Um, hi, si SUJD1. Ayan, mag-ahay ako sa inyong lahat. Madami din po akong classmates na ano eh, na na... Na, na parang it's never too late for them. May mga 60 plus, may mga 70 plus, may mga pamilya na. Pwede naman kung tiwag-tila kung yun talaga. Pwede naman. Pero 
more on photography na yun. Yun na talaga yung passion mo, sir. Yun na yung passion. Doon na ako na, ano, doon na... Napunta yung focus, sir. Actually, kung tourism na lang talaga ang natapos mo, sir. Tapos yung palaging factor yung tourism din natapos ko. Kasi, yun nga, may mga backgrounds na ako. Alay yung mga pagpuntahan, paano yung feature yung lugar. So, yung sa'yo, sir, boss mo yung sarili mo. Wala kang inaano. No, wala lang. So, hawak yung oras ko. Ay, yung ganda naman ang work ni, sir. Hawak niyo yung oras ko. Hindi, ngayon, full time ako, ano, sa business ng in-laws ko. Sa may, sa happy puti. Pwede nga. Ah, sa happy puti pala. Pagka kaya ano mo yung uniform siya. Ay, oo, nakikita ko yung happy puti. Saan yung happy puti? Ah, okay. So, ano? Okay, okay. Tapos yun. O, dahil dun, sir, ang unang muna kong tanong sa'yo, sir, is ano? Ano yung first amateur experience mo? Kasi feeling ko, itong itong naisabi ko, yung nasa UNESCO, hindi na siya amateur. Ano na to eh? Professional na to. So, ano yung first amateur experience mo? Amateur? Ano ba? Hindi ko na maalala. Siguro mga ano, mga online, mga para lang ano. Siguro sa Facebook, yan. Mga sumusali ako sa mga para na photo of the day. Ay, may so, sobrang ah, okay. Uh, may mga ganyan, may, may mga group na uh, may, uh, mga gumagawa ng mga ganyan. May mga so, groups po yes. ba dito sa tubigaraw ng mga photographers? Maraming photographers pero hindi ko, hindi ko pag-isa kung may groups. Kung may groups, group. pero ikaw sir. Um, pero meron kaming, uh, meron kaming group na sa Facebook yung Kagayan North Photography Club at ayan. Uh, pero ano, uh, mga group ng photographers sa Facebook page na So kapag ba ganyan mga group ng photographers sir, yung parang meron ba yung nag exhibit din kayo ng sarili yung mga shots? Ganun, tapos binibigyan nyo ng parang pang benefit for charity, yung mga ganun? Uh, uh, yung ano, ang pagkakaalam ko yung mga, syempre may mga nauna sa amin. Bago lang din kayo sa mga photographers, so, may mga gumagawa, may nag exhibit na nun. Sila Sir Peter Paul Balpen, as in, mm-hmm. mga nag-exhibit na ng mga landscapes nila. Yung mga group niya. May group kasi, pare, may mga group po. Group, may mga data ng group po na before pa akong maging group. Mm-hmm. Kasi may mga na- So Sir, kung, kung, kung sabi mo bago ka pala, mga ilang years ka pa lang ba? Five years. Uy, baby pa lang talaga si Sir <laughs> sa business. Five, Five years. years pa lang, tapos nakapag-bronze medal na siya. <laughs> Di ba sobrang galing ni Sir Sobrang o? Talagang ang daming ano, ang daming mga hindi pa na-discover ng mga Kagayanos. Kinalag lang siya. Oo, na mga galing talaga when it comes to photography, when it comes to other ano other aspects. And dapat ikaproud din natin talaga yun, Sir. Di ba? Dapat feature din natin yan. So, sino yung pinaka-greatest influence sa buhay mo, Sir, sa photography? Photography? Ah, uh, ano? Yung mentor ko. Uh, si Sir Marco Isayan. Bali, ano, nagkakilala kami sa isang group sa Facebook na uh, Advocates for Heritage Preservation. So, yun, andun na kasi yung mga, ang mga heritage sites, yan, pinapost na doon. So, ngayon, nataon na may project sa dito sa, ano, sa Tagaya. May gusto siyang puntahan na, na, na si Baan, yung Malawig. So, ako na punta ako na kasi nun. Ito na sa aking mga direction. So, doon na nagsimula yung communication namin hanggang nag ano na na, na tin ay uh, na hanggan nagmeet na kami noon tapos tinuturuan niya ang photography bigyan niya ang tip parang siya ang nag nagbukas ng ano pang may offer ng photography mm-hmm. so Mas as malawak so as i doon sa mentor mo sir nagkaroon ka ba ng formal na education when it comes to photography like nag seminars ka ba nag workshops ka ba uh, ano hindi so talaga mo so, siya lang talaga sir no, tapos nagbabasa ka nag youtube ganun hindi rin ako magbasa. So, ang ginagawa ko na na siguro pagka pupunta ako sa ganito lugar, um, imagination. <laughs> Ay, imagination so, is creativity. Siguro. So, talagang ano si Sir? Yung kahit ka talaga sa art, Sir? Hindi ko alam. Kasi hindi ko sa'yo, hindi ko sa'yo. May talent. Oo, may talent ka talaga. May talent ka yeah. si Sir. Kasi it's not easy na yung kumuha nung, nung shot na yung maganda eh. Mm. Nalala na kung yung wala kang talent dun sa art na yun sa photography kasi ako tinatry ko namang gumawa ko ng mga pictures kasi parang gusto ko rin yung yung kumukuha ng pictures pero hindi ko makita yung parang pang professional na level na parang katulad ng inyo sir na ay ang ganda yung yung ang ganda ng pagkakakuha eh syempre sir kung kung hindi ka nagkaroon ng seminars or ng workshop ibig sabihin talagang init na sa iyo sir hindi mo na kailangan alamin sa iba o di ba so sir paano ka paano mo nalaman na pwede mo nang i-transition to pagiging profession mo na yung ginagawa mo yung pagiging photographer. Hindi ko alam. Kasi ano eh, 
talagang hobby lang. Yun lang tingin ko eh. Hobby ko lang. So, hindi ko, hindi ko pang masabi yung profession. Talagang profession ko lang. Mm-hmm. Kasi, nung nag-start eh, hanggang ngayon, dun pa rin lang, ano, oh, parang, ano, in-export in-ex- in-ex- ko pa lang yung photography. So, yeah. Pero di ba sinasabi nila kung ano yung hobby mo, tapos parang yung everything mo ginagawa, parang hindi ka na nag-work any day in your life. Kasi yun na yung joy mo eh. Yung, yun na yung, yung ginagawa mo in everyday life. So parang masaya ka na lang na ginagawa mo siya. <laughs> hindi ka na nag-work, ganyan. So dahil dun sir, uh, gusto kong malaman kung anong type ng subjects. Kasi different, may, pwede mo bang sabihan sa, sa i-discuss sa amin sir? Kung ano yung mga different types ng photography? Uh, Siguro ano, may may mga portraits, mm-hmm. may ano kasi may landscape, ay may mga ayan. So, tsaka marami pa eh, may mm-hmm. mga pagsisa. Plus ano, ako kasi more on travel, mm-hmm. travel photography. So, ayun, kasi gusto ko yung ni-export ko yung ano sa lugar. Mm-hmm. Nakiki-immerse sa mga lokal. So, yung ano yung pinaka ano, pinaka eh, pinaka hindi mo makakalimutan na experience dun sa pagkuha mo ng mga photos mo sir. Siguro yung ano, paano pumunta dun sa lugar? Kasi meron yung mga mahirap yung trails na dinadaanan. Yun yung ano, minsan delikado. Kung sa bangin ka na, nadaanan mo para mapunta yung isang community. Tsaka yung isang lugar, yan. Parang siyempre yun. Dahil yung isang mga feature, talagang mga ano, gusulong ko na. Sir, it's not so much about the end product. It's not so much about the photo that you're gonna take. Mm-hmm. Parang it's much more dun sa yung kung paano yung process na dinaanan mo. Mm-hmm. Para, kung paano yung hirap. Siyempre, dadaan ka muna dun. Hindi naman lahat ng pupuntaan mo lugar magandaan, maayos yung daan. Siyempre, may mga ano, pangin. <laughs> Oh, oh. Mga landslide din yun, mga yan. Especially mga bundok ang pupunta. Ay, parang gusto yun. ko yun, sir. Baka naman in the future, meron ka yung ano, yung mga mag-aano ka, magawa ka ng group, tapos mag-mentor ka din, ganyan. Tapos pupunta din ng mga bundok, baka pwede mo akong isali dyan. <laughs> gusto ko rin yun, yung mga nagaganyan-ganyan. So, anong perks of being a photographer for you, sir? Siguro ano, yun nga, marami kang nakikilala. Marami kang friends. Uh, mga lokal. May hindi kasi ako ano, yung mga sa mga lokal. Kasi, mm-hmm. yun nga, gusto kong may feature yung culture nila. Tapos, uh, at the same time, yung mga portraits nila, yun, isa rin sa mga ano, bo, gusto kong kuhaan yung mga tao. Especially yung mga sa kalinga pa. Mm-hmm. Kasi boy na boy yung mga culture, culture nila. Oh, dahil dumaan na rin tayo doon sa, ano, sa kalinga na part na yan, sir. So, meron tayo mga pictures ng mga ginawa ni sir. Ayan. Ano, ano pa ako dito sa masterpiece mo na ito, sir? Ito yung, ano, yung woman of Buscalan. Oh, tell us something about this picture, sir. Ah, uh, ito yung, ano, yung entry ko sa UNESCO Youth Eyes on the Sector. Sa, ano yun, sa Paris, France. Yun yung uh, out of 6,000, pang uh, 60, pang 60 si sir. Pang sir. top 60 finalist si sir. At ito yung picture niya. So, anong meron dito sa photo na to, sir? Ito kasi, gusto kong... Yung theme kasi nung ano, is about Silk Road sa mm-hmm. uh, UNESCO. So, part tayo ng, ng Silk Road kasi. Oo. Sa mga nagkakalanan. Tapos yun, uh, yan, gusto kong pakita yung ano, yung ito, number of ito, yung sa weaving nila. Kaya kinuhan ko sa frame. Tapos itong ano nila, itong mga hair nila, yung mga pinutas. Kasi, ano pa yan, part ng Tang Dynasty pa yan. Oh, oh, yes. talaga namang ano rooted so, si Sir yes. sa Tapos ito, yung mga siyempre, yung yung kilala natin, yung mga tattoo nila. Nasa tribe po ba ito ni Wakon, Sir? Oo, oh, tribe. Ayan, nasa tribe ni Wakon. Sa tribe sila. Tapos yan, kung ang sabi kasi doon, kung mas marami kang tattoo, mas maganda ka. Oh, okay. Tapos, May nalaman kung, na tayo. Yung about sa beads naman, kung mas marami kang beads, yung mga, ang tawag nila kalinga here doon, ah, uh-huh. uh, Ano ito, uh, mas mataas ko sa, mas nakakangat yan. Ah, oh, so siya kasi isa lang? What do you think that will be? So, hindi, lahat yan. Kasi mayroon silang pattern na sinusunod. Ah, hindi, okay. Hindi, hindi kasi mas mataas yan. So, medyo, ano yan, medyo... Intricate art. Yes. Uh, so, talaga kasi nabuhay talaga ni Sir ang ating, ano, culture. Hmm. Kasi talaga mo, nakakulture niya sa buong. Uh, ano, gusto kong ipakita na tayo Filip- mga Pilipino kasi ay eh, so... Yeah! Actually, the first time na nakita ko itong photo, sabi ko nga, magaling ang isang photographer kapag yung emotions na gusto niyang makapture dun sa photo na yung nararamdaman nung nakakakita nung, nung picture na yun. 
nung nakita ko to, nung pinost ni Sir Benji De Ira sa, sa Facebook, natuwa ako kasi parang, ang saya-saya niya lang. <laughs> Wala siyang problema sa buhay. Ito yung mga parang feel good na type ng mga photos na kapag nakikita mo, natatanggal yung stress mo sa buhay. Yeah. Na parang na, na, natatanggal yung problema mo na parang, ay, there's more to life than my stress, my problems. Yun yung ano nitong photo na to eh. Kaya, ang ganda-ganda niya. Sobrang deserving dun sa 60s. Sana ka binakasal pa nila, di ba? <laughs> Kasi pride talaga na ano to, ng Cagayan, at pride din ng Philippines. Kasi ilan ba kayo sa Philippines yun? Eh? Ang nakapasok na dalawa. O, dalawa lang silang nakapasok Yung sa Philippines. Yung member ko. O, di ba? Napakagaling. Out of 6,000. O, talagang i-emphasize ko guys. Out of 6,000. And it's that? 6,125. 6,125. And that's not easy. Mm-hmm. Then, you know, ang dami. O, next. Saan ano first time ng UNESCO? Headquarters ng mga... First professional ano mo din ba? Si Bruna. First professional ano mo din ba? Competition? Pero may mga ano na kasi dati. May mga kumukuha sa amin. Pero ito, pag photo competition ito. International. So ito yung first na international na photo competition ni Sir. Yung nag top 60 out of 6,000. Hindi ko siya kinaya. Ang ganda. Thank you. Totoo, ang ganda. Okay, next. O, ito na. Dito ako sobrang curious actually. Kung paano niya nakuhanan uh, okay, sir, ikaw, ito. Explain mo sa amin ko, sir. Ito naman yung entry ko sa, ano, sa UNESCO ICM, uh, International Center for Martial Arts, mm-hmm. sa Korea. Ito yung nag-bronze medal si sir. Ito yes, yun. bronze okay. medal po. But eh, ang theme kasi noon is uh, about sports. Ay, martial, uh, martial arts. Okay. Kasi ang ano, UNESCO ICM, sila yung nag-handle yung uh, martial arts uh, uh, around the world. Mm-hmm. So ngayon, like, first time din nila mag, magpa-competition, photography competition. So, yun. Napili ko yung ano. Actually, nag-aanap ako ng ano eh, ng Cagayan, kung may martial arts ba ang Cagayan. Hindi rin po ba, sir? Hindi rin, nakausap ako, kaso wala pa daw. Ay, wala pa. Uh, wala. Ah, okay. So ngayon, uh, yung second choice ko is the Arnis, kasi Philippine sport natin. Oh, okay. Wait, hindi ba kasama dun sa martial arts, yung mixed martial arts? Iba ba yun? Kasama. Ay, kasama yun. Ay, kasama yun. Okay, sige. O, so ito, Arnis, ito, sir. Arnis. Uh, ngayon, nataon na ano, na may takilala yung ano. Takilala ng pinsa ko yung president ng anak. Arnis sa uh, Pagaya. Ay, ito. Ito, ito. ito ngayon, ito. ito, ito, ito. Ah, yes. Ito, Pagaya. Ito, Pagaya. Lalo. lalo Ay, kagayan. sa lalo to. Uh, o, oh, ayan, guys. Sa lalo, kuha tong photo, tong photo yes. na to. Tapos, sir. Ngayon, ito ngayon. Estudyante ito ng ano. Ng Arnis, okay. Yes. So, ang tanong ko dito, gaano katagal bago niyo nakuha yung perfect shot para dito? Siguro, ano, mga... Ano naman? Ten takes? Yan, siguro. Ten takes? <laughs> Ten or eight or lesser ka doon. Kasi, sir, kasi diba, jump shot kasi. Kapag jump shot, mahirap yung timing. Mahirap yung tamang body posture or position na hinahanap mo. Eh, ito lahat sila nakahanap talaga, oh. Actually, yung sinapit ko dyan is series yan, eh. So, kailangan marami yung ano, magbibida. Marami pa nga na hindi hindi lang isang photo yung isang bit. Marami pa. Tapos so, ito yung nakuha. Yes, ayun yung napili naman nila. Sir, bakit ito naman yung background na napili mo, sir? Bakit doon doon sa part ng lalo na ito mo nakuha? Uh, ano kasi naghanap ako ng yung yung ano yung time na yun, naghanap ako ng parang medyo ma-action na ano yung siguro gusto ko yung look. Nakikita yung sand na lumilipad, yung mga... Ah, okay. So ngayon nakita ko to, yung part. Action, maliit lang yun eh. Okay. Ah, maliit! Mukhang maliit. malaki! Oo, oh, kasi okay. yun nga. Tapos, ayan. Tapos, ayan na. Pinatalon ko sila. Yeah, at saka habol ko yung reflection para... Oo oh, nga. Actually, hinahanap ko kung saan sila tumatalon eh. Feeling ko kasi doon sila sa taas <laughs> mismo nung, nung water tumatalon. So parang hinahanap ko, paano ba sila tumalon dyan sa part na yan? Ang mm-hmm. oh, galing-galing naman! Uh, I mean... Para sa Ay, ano pala gusto kong pasalamat kay Sir Jesse para, Sir Jesse Bakuya para dun sa ano, nung tiwala sa akin dun sa uh, mga estudyante niya. Para. Actually sir, ayan, sige, bigyan kita ng chance yung i-thank lahat ng tao na naging part ng, ah, okay. ng, ng jerks mo na yun. Maraming salamat po sa ano ha, sa mga tumulong sa amin para makapunta ko ng Korea sa ano po, sa NGO Kuligirao at Provincial Government of Pagayan, saka sa NGO of Dano. Thank you so much po. Ayan, thank you so much po kasi hindi lang naman nila niya ni-represent yes. yung uh, sarili niya, ni-represent niya ang buong Cagayan, ang buong Pilipinas, ang sambay lang Pilipino. Okay, so yung Ayan, next, na, next na tanong ko sa sir is, syempre madami tayong viewers na siguro aspiring din like me, oh. na, na makakuha ng 
tamang shot or diga yung maka- matuto kung baga kahit mm-hmm. konti lang kung paano yung tamang uh, way ng pagkuha ng pictures. So meron ka bang mga tips or advices para sa kanila kung paano kumuha ng pictures? Lalo na kapag portrait. Siguro yung, ano, pag, nung magsisimula kasi ako eh, parang gutom pa ako na kumuha ng picture lang. Kumuha lang kumuha. So, ibig sabihin doon, parang pag-practice lang. So, practice, 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 practice. Tapos, Uh, Siyempre, uh, mag- magkaroon ng respect dun sa mga sa kasama ko sa film, sa photog- in photography. Lalo na dun sa mga wala ko sa film. So, kung ano, yan. Tapos kung, kung may mga tips, kung may, kung may lumalapit sa'yo na paano yung ganito, ito ang mo. Anong may bilhin mo? Anong, anong, may, may, ano, ano, man, ano pa ang ma-share mo? So it doesn't necessarily mean, mean na dapat uh, mag-umpisa ka na dun sa yung uh, antaw, professional camera agad, sir. Hindi naman. So, wala sa, na para, sa, para sa akin, wala, wala, hindi, hindi ko tinitignan sa camera yun. Wala, parang sa akin, wala sa camera. So nasa uh, ano yun, sir? Siguro, sa kung paano mga ano yun? Nandun sa ano, kung sa paano mo sa, paano mo sa, ano, paano ka, ano ba? Paano yung... Ah, hindi ah uh, uh, um, oh, paano pa hindi paano mo sa paano ka paano mo kukuha na yung ano yung isang subject paano uh, mag- So there's no such thing as perfect shot then kung ganun sir oh, kasi nasa sayo yun oh, kung ano yung hinahanap mo yeah. kung anong anong hinahanap mo dun sa ano na yun dun sa shot Actually, Actually, sa akin hindi ako mapakali pag ano eh pag parang kulang pag uh, hindi ko na kuha na lahat ang yun Ah, so yeah. nasa pakiramdam din oh, ng photographer mo yun? Oh, lalo na pag uh, parang kula, yun yung dating sa akin. Ah, so may magka-perfectionist din pala ang mga photographers? <laughs> hindi ako, sa oh, oh. action, hindi ako, hindi ako mag-i-stack na umuha. Kung sa tingin ko may kula pa. Ay, dapat ba? Ako saan ko na i-review yun. Pagka sa, ano na, sa computer. So anong pinakamagandang value na ma-possess dapat ng isang photographer, sir? Ah, uh, siguro ano? Uh, Patience? Ay, ko-feeling ko din no. siya. <laughs> Patience, tapos determination. Yun. Yeah. Yeah. Tsaka feeling ko kailangan din yung ano, yung malawak din, broad din yung ano. Siguro dapat yung ano, paningin uh, mo sa buhay. Hindi, tsaka dapat, kapag kukuha ng picture siguro, gawa kami yung imagination. Mm-hmm. Ano, yung, ano ba yung gusto mong ipalabas? Mm-hmm. Parang, paano mo siya ipapalabas ng creative yung image? Parang, mm-hmm. Parang ito, parang yung mga photos ni Sir, kasi kung ako talaga to, hindi ko naman ito makukuha ng ako lang. Nang unang walang nagtuturo sa akin or what, hindi ko alam kung paano ko siya i- uh, ano, i-gagawin. So parang para sa akin talaga, dapat talaga malawak ang imagination mo. Eh, ko, as of now, wala yung imagination ko pa sa ganyan yung lagay. So guys, kung mayroon kayong question kay Sir, Le- Sir Leonardo, pwede naman kayong mag-comment sa atin. Tapos pwede nyo naman sabihin ko na mga questions niya, tapos itatanong ko sa kanya habang nagsitsikahan kami dito ng live. Live po to guys ha, sobrang live na live po. Ayan. So, next question ko sa iyo, Sir. Um, bukod sa mentor mo, mayroon ka po bang ibang idol sa field ng photography? Ah, mayroon. Yung mga veterano. Sila, Edwin Puya. Eh, local. Si Edwin Puya. Yeah. Magaling sila sa ano, photojournalist kasi mga yun. Mm-hmm. More on street photography. Uh, okay. Tapos si Sir Alberto Garcia. Siya naman yung ano, iconic na pinatubo. Oh, uh, I'm mm-hmm. sorry, uh, mm-hmm. hindi, hindi ko maalala. Pero meron yung iconic, may iconic siyang shot na yung pumutok na ba yan. Oh. Yung may, may sasakyan. Ay, ang ano ko lang, kasi yung may kinasal tapos pumutok yung ano eh. <laughs> hindi ko alam. <laughs> yung, I'm so sorry, pero... Feeling ko maganda siya, yeah. nai-imagine ko yung pumupotok tapos kinukuhanan ng photo. Oh, Ang hirap na na-timing din yun. Sobrang ano, kasi kaya nag-ano siya doon. Naging cover ng sobrang dati. Timing yun sir, tapos buwis buhay din. Buwis buhay. <laughs> kasi hindi naman pwedeng nandun ka. Tapos nai-inhale mo na lahat ng mga ash na lang nagaling doon. Tapos hinahayaan mo lang yung sarili mong maganda ano-ano yung buhay mo doon. So, ah, meron ka bang mga important na lessons? Ito sir, every place na pinupuntahan mo. Mm-hmm. Siyempre sir, uh, bukod sa experience. Meron ka bang mga lessons na nakukuha every time na pupunta ka sa mga ganito? Siguro ano, uh, yun nga, patience. Kailangan mo maging ano, mapasensyoso ka, mm-hmm. lalo na pag kumukuha ng mga sitra. Kasi hindi naman isang click lang, okay na. Mm-hmm. So kailangan mo ng patience. Tapos kailangan mo maging maki-immerse sa, ano, sa lokal, mga lokal. Kasi 
And doon doon mo makukuha yung ano yung story ng litrato mo. Nakaka-affect ba yun, sir? Like for example, kung alam mo yung story nila kapag ginuhanan mo yung photo, parang magre-reflect na din doon yung mga story ng ano. Depende yun. kung paano i-execute ng photographer yan. Mm-hmm. Kasi kung gusto mo yung pakita yan, yung Yeah, uh, depende kasi yan sa photographers. Pwede nyo, pwede nyo maliktan. Mm-hmm. Ibig sabihin ng photo. Ah, uh, para sa uh, Nasa ano na kasi yan. Nasa photographer na yan at saka sa tao. Kung paano na interpret yung photo. Yung photograph mo. Isang photograph. Oh, dahil nandun na rin tayo dun sa yung pag interpret no? Kasi sinasabi ko nga na yung emotions. Paano, paano mo ba makakapture yung mga gantong type ng emotions tapos maililay mo siya dun sa mga nagnanahak? Yun nga. Ma- kailangan mo magpasensyo sa pala. Kasi kung ano ba talaga ang gusto mong uh, kuhanan, an- anong emo- anong klase ng emotion yung kukunin mo? Malit ba or ano? Gusto ko yung umiiyak siya. <laughs> Paano po kayo kumunin yung kumagumiiyak siya? Kailangan mo lang maging, ayun nga, pasensyo sa... Yung ang sakit-sakit na ng emotions niya, tapos umiiyak ka, tapos parang kinukuha lang ka pa ng photo, tapos parang kailangan kitang-kita mo yung pain, yung anguish, yung lahat-lahat. Gusto ko yun, yung pinapotoshop ako ng umiiyak ko. <laughs> o oh, yun, tapos di ano yun sir, ang tawag dito, So, saan ka kumukuha ng inspiration? Saan ba? Hmm. Sa isipan. Sa ano ko? Ano ba? Hindi <laughs> ko maano eh. Hindi ko masarapi. Hmm. Parang nagpa-pop out na lang po ba sir? Na like for example, kapag nandiyan ka sa place na yan, parang feeling mo, ay, may connection ako sa place na to. So oh, parang okay. nai-inspire ako. Uh, parang dom lang. Parang gano'n lang. Parang kung ano lang. Hmm. Kahit ano, kung anong may offer ko na lang sa lugar, mm-hmm. yun lang. So parang sir, di ba five years ka pala? Yes. So di ba pinatay din yung tawag na, ewan ko kung nag-a-apply din siya sa mga photographer sir ah. Yung parang kapag sa writers, yung writer's block, yung parang kahit anong gawin nila, wala silang may sulat, kahit gusto nilang magsulat, or mm-hmm. kahit ano. Sa mga photographers ba, nangyayari din yun sir? Yung parang kahit anong gusto mong, kahit ang dami mo nang nakuha ang photo, wala pa rin enough? Oo, oh, nangyayari sa akin yun. Sa akin ha, mm-hmm. nangyayari sa akin yun. Eh, hindi parang... na gumawa ko pag ganun sir. Wala, lalabas ulit ako. Mag-shoot ako ulit. Parang yun. Parang masatisfy ako na meron na ako makuha na ng maganda subject. Okay. So, At ngayon naman sir, di ba, yung, yung focus mo is yung since naman, nandito na tayo sa Cagayan, tapos parang yung UNESCO din naman is nag, nagpo-promote ng culture natin. Yes. Ano ang plano mo dito sa sa works mo here in Cagayan? Ah, uh, ano, siguro continue ko lang yung mm-hmm. ginagawa ko. Yung mag-shoot. Uh, kahit saan sa pan. Kasi gusto ko kasing may promote. Number one, kagayaan. Mm-hmm. Uh, kung ano pang may offer natin. Kasi hindi lang naman, hindi lang kalaw. Mm-hmm. Kasi lang, lang yung kilala sir, di ba? Yes, yun lang, yun lang kilala kasi eh. Yun ang pagsinabi mo kagayaan. Uh, isa na yun sa, ano, sa bubungad na, ano, na spot sa atin. So mm-hmm. ngayon, nagahanap pa ako ng ano pang i-offer ng ano, through my lens. Kasi eh, ako independent naman ako. So may ikot na ako din. May Facebook page kasi ako. Oh, sige sir, go. Pinasak ba yun na uh, mag-follow ko. Ayun, <laughs> sige. I-ano mo lang sir. Sige. So yun. Uh, Doon ko pala pinapost yung, ano, yung mga photos ko. Tapos, ayun. Tapos yun lang siguro. Continue lang siguro yung nagawin ko kung ano pang pwedeng ma-offer ng mga kasi. So ito sir, di ba ina-incorporate mo na yung culture natin? Yes. So ito na lang yung balak. Ito yung gusto mo pang paglawigin. Yes. Tapos sir, kung tatanungin kita, yun nga, um, kanina pa-happy ako pa lang kasi tinanong. So malay mo mayroon talagang plan si sir na magpagawa ng ano, mga workshops, ganyan. May plan ka, malay mo sir, in the future mag-e-coordinate sure, with, with, with other, ano, with other artists din, with other photographers there, here in, ano, here in Cagayan, na malay mo parang, para ma-benefit din. Kasi alam ko, kapag yung formal na lessons, kasi when it comes to photography, is very expensive. Parang yes. para, Siyempre, para doon naman sa yung mga medyo nag-opis pala, oh. tapos gusto kong itry. Di ba sir, um, very talented ka naman and God-given yung talents mo. So talagang pwedeng maka-share din uh, sure. at some point, ganyan. So mayroon ka bang mga commission works as of now, sir, sa ano, sa may, Cagayan? May pangilan-ngilan lang, pero may gumawa sa akin mga ano, photographs as a second shooter. Uh, ibig sabihin lang para sa mga events, mm-hmm. weddings, birthdays. Pero hindi madalas. Kasi full-time, full, uh, full-time ako sa ano yun, sa business ng in-laws ko. Ah, so parang hobby mo lang din talaga yes, ito, sir? Yes, hobby. hobby. Yung talaga ang ano ko, bali, hobby ko, hobby ko talaga yun. So, so ito yung pinaka-portfolio mo parang talaga, sir? Meron na rin mga ano. Meron na rin mga, yun sa Pilipinas, meron na rin pong mga 
Nahanapig talaga ako dito sa mga ano ito. Parang mangyak-ngyak na talaga siya and all. So yun sir, um, dumating ka rin ba sa point na gusto mo na rin mag-quit? Hmm, oo. Kasi parang yun nga, ang daming hindi na rin wala. Maraming nagpa-turn down. Pero mga ganun moments din pala. Meron, ano naman. Oh, ano, bakit? Tapos bakit? siyempre, hindi naman lahat ng sinasalihan mo na nanalo ka. Mm-hmm. Siyempre, hindi mo ayun, mga uh, ganun mong time talaga na nangyayari sa akin. Ay, makontest ka ba sir? Like yung lahat ng mga pwedeng maikontest? Ay, hindi naman. Bali, sinipili ko lang kung ano yung okay. Pero hindi naman, ah, hindi talaga ako man. Hindi, uh, hindi siya yung mayat maya sa sala. Mm-hmm. Yeah. Pero sumasali ka dun sa mga exhibits dito sa Cagayan, sir. Di ba meron yung sa nakikita sa um, sa SM, sa ano? Ay, hindi ko alam kung meron sa Robin. Ay, yung meron na. Yung exhibit nung sa ano, last time yung Tubigario. Ano yung Tubigario City? Opo. Nag-exhibit sila sa um, Robinson last year. Ay, ay, guys, last year ata. Opo. Tapos yun, ngayon may incoming exhibit ako sa, sa Cagayan Museum. Invite ako ng Bagay Museum. Ah, oh, so kailan yun, sir? Pwede mong hindi. This October po, uh, sana punta po kayo. Uh, first exhibit po ng Bagay Museum. Uh, Ayan, oh, i-plug din natin ang Bagay Museum yes, kasi po. meron tayo Bagay Museum sa may saan ang Bagay Museum? Sa may, ano po, sa may inikod ng Rizal's Park. Ayan, sa may inikod ng Rizal's Park. Yes, kasi po. doon yung, fir- uh, yung dating yung dating BJMP. BJMP yes. Oo, oh, ayan. So, tinatay talaga natin i-revive ang culture dito sa sa Cagayan. So, ayan nag ano yung theme nung exhibit nung ano sir? Sa so, ngayon nilaayos pa yun. Pinaplan sa pa yung ano yung i-exhibit ko. So, okay. lahat pati theme na ayos pa. Uh, so, sir, nandito ka na. Nandito ka na sa mad- mataas ka na sir eh kasi nakatop 16 ka na at saka naka broad scale ka na. Meron ka pa bang mga ini-aim? Meron ka pa bang mga target in the future na gusto mo pang ma-aim um, dito sa field ng photography? Sa ngayon, hindi ko pa yung iisip ko yun eh. Kung ano bigay ni God, yeah. siguro yun na lang, tatanggapin ko. Tapos, uh, basta pag-video ko lang yung ginagawa ko. Mm-hmm. Uh, Doon naman ako nagsimula, mag-shoot lang. Mm-hmm. Yeah, as a hobbies. Yeah. So what kind of mark, ito, last question na natin ito sir. What kind of mark do you want to leave in the minds of the people, uh, in the minds of the people as a photographer? Ano siguro, gusto mong maiwan sa kanila na, ay itong si Sir ano to, Sir Dimain to, hindi, hindi ko makakalimutan na siya to kapag, kapag nakita ko itong photo na to. Siguro yung pagmamahal sa culture. Ay, ay, ay. So, yan. Sabihin mo yan sa mga bata ngayon hindi, Sir, na nakikiling drama, nakikiling pop and all. Wala hindi, na akong next to that. Pagmamahal sa culture. Kasi lalo na ngayon, nasa digital world na tayo, mm-hmm. digital era na tayo. So malaki yung tulong ang ano ng mga social media para i-share yun. One click lang, share na. Andyan na, andyan na agad yung info. So ngayon, bakit din natin gamitin yung social media para may promote yung isang lugar? Mm-hmm. Kasi dun, 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 alos, alos lahat, dun lang naka, naka, ano, nakatunong pansin. Bihira na nga nung nanonood ng TV. Mm-hmm. Diba? Sir, may difference ba kapag yung imprint ng mga photos dun sa yung mga nasisend sa, ano, sa social media or sa, sa yung via technology. So, so, depende kasi, pag, uh, pa, uh, Like yung ganito, yung printed uh, ng mga photos, sir. Kasi parang feeling ko kasi kung ako yung titingin, parang mas dam ako kasi kapag naka-imprint sa akin, uh, sir, nakikita hindi, sa pareho lang, digital, lang, eh. pareho lang. Pareho lang din naman. Kasi ni-edit mo pa ba to, sir? Or diretso na? I mean, uh, kapag ba, kapag ba sa photography, ah, uh, eh, toto bang kung anong pagkakakuha mo? Yun hmm. na yung piniprint ninyo or ini-edit nyo pa? Ini-edit yung kulay. Ay, yung kulay. Yung kulay. Yung kulay lang. So, bawal kang magtanggal, bawal kang maglagay. Yung pandag at bawas bawal niya. Ah, okay. Sir, natanong bakit ako paano ka napunta sa UNESCO? Ay, hindi pa. Oh, sir, paano ka napunta sa UNESCO pala? Kasi nagtakaroon yeah. paano ka napunta. Bali, eh, nag, uh, through online, nag-check ako ng photography competition. Uh, actually, first thing, uh, first time ko to na mag-check uh-huh. UNESCO pa. So, tinignan ko. Ay, nag-try ako, nag-entry ako. Ito, ito kasi nauna yun sa Paris. Mm-hmm. Yung youth eyes on the seat ko. Magkaiba ba yun sir? Yung youth eyes? Ito, iba, magkaiba. Bali, magkaiba ito, more on martial arts. Ah, more, more on sports. Ito sa silk road. Mm-hmm. No? Silk. Ito silk. Ano pang ibig sabihin kapag silk road? Silk road, yan yung ano yung uh, network ng trading nun. Ah, so, ah okay. Yung mga parang nag-ubig. Yes, ganun yes. ba? Ay, ay, yung mga gumagawa ng mga tela. Ganun. Oh, okay. Ah, okay. Kaya mga mas barter yung... trading. Barter system. Ah, okay. May different categories pa lang UNESCO. Hindi ko alam. Uh, na parang... Pero ito, yung sa ano mismo yun, sa headquarters lang. So, sir, so, ikaw, ikaw yung sarili mo, sarili mo pa lang nag-apply dun sa UNESCO, sir? Uh, so, through online. 
So, so paano yung process o? Di nag-online ka na sir? Online. Na then, siya? ayun, nagkukuha ang picture. Sinayin ko sila sa kanil sa online. Tapos ayun, minotify na lang nila kaya. Yun yun, nasa akin. Gano'n katagal yung process sir? Like yung isi-send mo agad sa kanila, isi yung master piece mo na agad? Or magsisend ka ng parang portfolio, tapos may hindi sila? Ano, yung ano na mismo. Yung i-entry mo. Ah, okay. Tapos gano'n katagal? Bago kang in-notify? Kami na ano na, mga two months na tayo. Ay, matagal! Two or three months. Matagal. Uh, matagal, matagal kasi sobrang daming ano yun, tsaka nire-review pa naman yung mga judges. Hindi lang kasi isa lang tatlo o ano yung judge, siguro mahalik sila. Makasampi pa ata. Oh, okay, so sir, um, pwede bang yung, ano ba, once a year lang ba to? Sa ngayon wala pa silang ano eh. Nag, uh, may ano siya, part lang travel exhibit nila. <coughs> Bali nag-start sa ano. Nag-launch, ni-launch ano to, na uh, ni-launch nila yung exhibit sa China. Okay. Tapos ay nag, uh, nag-exhibit nila sa Oman, Turkmenistan, uh, Russian Federation, tapos ano pa. Mga Turkey, yung last time sa Turkey siya yun. Tapos sa Paris, yun. sa headquarters nila. Umiikot-ikot? Umiikot, sana meron dito sa Pilipinas eh. Para, Oo, ano? baka pwede po na nahihagin nyo yun dito sa Philippines. Kasi yung very rich ang culture natin dito sa Philippines at madaming tao interested na maka- makapagad ng mga... Saka dalawa kami ano, Pilipino na... Oo, uh, baka naman hindi ba yung... Hindi ka sabi sa so, bearing yun dito. Meron so, naman, may ano dito, may less to dito. Pero hindi ko sure kung... Ano, kung meron mag-garante. Hindi ba nila required din yung mga ano, yung mga mismong kumuha ng photos na sumama kapag ano? Or discretion nyo yun, sir? Kapag may mga exhibits? Uh-huh. May discretion nyo yun, sir? Ayaw mo kong umikot-ikot. Ang ganda na pinapuntaan nyo. Mahal kasi yun. <laughs> Ayaw din nila yun na ano, uh-huh. sila shoulder. Ay, pero sayang. Kasi parang may size ba ito, sir? Sa photo ko. Kasama, kasama ko sa photo ko. Bali yun nila. Bali yun oh. na kami ng photo book sa certificate. Eh, sir, yung, yung photo book tsaka yung certificate, saan pinapakita yun, sir? Like, Bali yun may photographer's copy kami. Tapos, ayun, pagka mga launching, may, ay mga exhibit, travel exhibit, may, uh, pinapakita nila sa public. Uy, ang galing! Sir, kung ako, kung ako magiging photographer, gusto ko din na ina-exhibit yung ano ko sa'yo. <laughs> ano ba yung, ano yung sa ibang bansa, yung, yung maganda? Ay, met ba yun? Hindi, hindi ko alam ko. Met? Sa, met, met pala. Tinan mo, Meg, yung sasabihin ko. Met pala, o oh, yun. Sana naman, ganun ako katalented para ma-feature yung, yung, ga, yung gawa ko, ganun. Pero ito, wala. Talagang very ano sa akin to. Gusto ko itong higihin kasi. <laughs> hindi kasi talagang <laughs> ano. Itong photo na to yung parang, wala siyang ka-problem-problema talaga. So parang parang sa akin, gusto ko siyang iuwi. Parang kapag na-stress na ako sa law school, <laughs> tinitingnan ko na lang siya, di ba? Wala na akong problema. Gusto ko yung pagkakakuha. At saka, sir, may mga bata naman dun. Bakit siya yung kinuha mo? Kasi sila na lang parang ano yun, natitirang ganyan. I mean, yung kung ano yung katawan nila, sila na lang. Yung mga bata naman, Ay, hindi. hindi eh, ito kasi yung authentic talaga na. Um, si Wang Ot, bakit hindi siya, sir? Katrib. Yan yan ang rason ko. Kasi lagi na lang si Wang Ud ang nasa mata ng tao. Yun siya ang masama uh, nila. Okay. Ngayon, bakit hindi natin ipakita ko sino yung katribo niya? Kasi marami pa sila. Hindi hindi naman kasi ito yung last mong babato. Ay, marami, marami, marami silang pa. babato. Oh. Ah, okay, okay. Marami silang ganyan sa ano nila, sa tribo nila. Kasi ang masyado lang, ano, masyado lang na-expose si, si Wang Ud. So ngayon, Uh, bakit hindi yung iba? Nag-gagaling din ba siya, sir? Ginagawa niyo rin ginagawa ni Wabat? Nag-magbabato? Nag-magbabato. Oh. Ito, hindi, hindi siya nagbabato. Okay. So, okay. ngayon, no? siya ang nagpapabato. <laughs> <laughs> wala ba ito? Wala ka bang group shot ng mga to, sir? Kasi parang gandang tingnan siguro na... Meron, may mga portraits ako nila. So, hindi ko pa nilalabas. Ay, hindi ko mananalo na naman yun. Hindi. Kapag kinotest na naman niya, sir. Kasi parang... Meron may connection na ako ng portraits nila. Hindi lang yung tribe nila yung ni-represent kasi nila dito. Parang yung ni-represent nila is yung, yung sambay ng Pilipino. Yes. Yung, yung pagiging pasiyahin kasi ng, ng Filipino. Yes. Tapos minix mo lang dun yung cultural yes. identity yes. ng ano sir. Kasama ko ba ng kagayan ng ano? Ah, hindi na. Bali, ano siya? Uh, ano, car. Cordillera. Na Cordillera na. At least nag-aano pa rin tayo. Na, ang tawag dito, um, inaano pa rin natin yung culture. Yes. May cultural identity pa rin tayong ini-incorporate. Sir, madami pa bang, bukod sa tribe nila, sir, may mga iba ka pa bang tribe na napuntahan na iba-iba din yung sinashowcase nila kasi ito yung mga magpapatok. Uh, sa ngayon, wala pa eh. Hindi pa ako nakapag-ikot masyado sa kanila. Pero bala ko, 
bumalik sa kanila. Siyempre, bibigyan ko ng, ano, ng literato siya yan. Itong nakuhaan ko. Tapos, siguro mag-explore pa ako dun sa... Lib-lib ba yung kanila, sir? Sa Buscalan. Uh, hindi ko pa hindi naman siya masyadong lib-lib eh. Hmm. Ano ba? Uh, hindi pa, sir. So, hindi ko talaga lang okay. sa... Hindi naman siya masyadong lib-lib. Uh-huh. Mabali mo titrack ko siguro ng uh, 30 minutes. Ano meron dun, sir? O, oh, ayan, baka may mga gustong mag-travel. Oo, oh, oh, oh. may ano dun. Ayan, batok. Magbabatok. So, makikita mo yung culture nila. Magbabatok <laughs> siya. <laughs> makikita mo yung culture nila. Kung paano sila mamuhay. Hindi pa simple sa... Lang. Simple so, lang. Sobrang simple na. Makikita Pero mo ngayon kasi dinudumog mo sila ng ano, turista tayo nga. Kaya mo ko. Nasisira na din ba yung cultural identity nila dahil meron ng mga turista? Meron. No. Para na silang na... Parang iba na. Hindi na yung dati na... Yung software soft na simple. Ngayon, makikita, makikita mo na. Yung mga kanya-kanya na silang mga blue speaker. <laughs> Ay, mga, hindi na yung katulad nung dati na talaga uh, yung peace call. Oh, oh. Ngayon, yung mga, siyempre yung mga kapataan na ngayon yun eh. Yung mga na parang... Minsan nagbibigay kasi yung mga foreigner, yung mga blue speaker. Siyempre, gagamit yun. Okay. Ngayon na, mag-i-spread na yun. So, lahat, siyempre, maiingit naman yung isa ko. Yun na. Ay, bakit madami ba sila, sir? Yung nababato? Ay, yung parang hilingera? Yeah, Oo, oh. oh, kanyang uh, mga bahay-bahay. Maraming... Ay, bahay-bahay. Meron yung apo ni Wakon, si Grace. Oh. Yun. Um, parang siya yung direct sister. descendant ni no, Anna Sir yes. Dibali, Wakon, na parang sa kanya na niya binibigay kasi hindi na yata masyadong nagbabatok si Wakon. Oo, oh, eh. parang ano lang eh. Parang mga si... Yung tawag nila, si Mitchell niya. Yung tatlong ba. Nagpasalang ko, paano ko ba, sir? Ay, ayan. Ay, parang gusto ko rin masakit ba? Hindi naman. Oo, okay. Uh, parang... Kasi tinik yung gamit eh. Parang yung sabit lang. Maganda. Ilang hours ko, sir? Zero one hour. Tapos yung nag, ano sa'yo sir, si Wakon <coughs> Bowers? Si Hindi, Bowers. yung katibo niya rin. Oh, Pero ay. bata-bata na yung gumawa sa akin. So parang wala na yung part ng culture, no? Pero syempre pagod naman na si Wakon, pipilitin natin siyang siya kung uh, ano, mga babato. So ito naman kay Mr. Tika lang, I miss by Filipino sport. Ay, yes, si Lipin uh, lang ba meron ng artist? Hindi naman, pero tayo ang nagkakonsider, ay, kinakonsider natin siya as national sport. Ah, ay, ay national sport. Ano ba yun? Hindi. Oh, national sport. Ay, hindi ko alam yun. O tinay niyo may mga natutunan talaga tayo ngayong araw na to. Hindi ko alam na I miss pala ang national sport natin. Hindi, <laughs> national sport in the field of martial arts. Ano? In the field of martial arts. Ano meron ba sa army, sir? Bakit ganyan sila? Ano pinagkaiba niyo sa ano? Ano pinagkaiba niyo sa... Ano ka? Take one doon mga ganyan? May stick sila? Ay, there's sticks. At kasi hindi lang naman stick ang gamit nila eh. Mayroon oh. yung mga, mga blade. Bladed weapon. Oh, may bladed weapon na pala yes. sila. Ay, ang ganda. Ang gulit. Hindi lang siya kasi yun ang na- naano natin eh. Nasa isip natin. Stick lang. Oo, ako sir. Hindi ko nga alam personally kung ano pong ayos. Gumagamit sila ng bladed weapon. Mga, ng, mga maliliit. May, may mga haba. So, alam According kay ano, ano sa president. Oo sir. Alam mo ba kung saan nare-reach yung president nila? Baka may mga may gusto dyan ng ano. Ah, sa, tagalalo ko siya. Si Sir Jesse Pacuya. Picture po siya. Ayan, kay Sir ano, Jesse Pacuya. Ang daw. Kung gusto nyo ano, kung gusto nyo ma-experience yung armies or gusto nyo matuto mag armies, meron sila ngayon in sports show. Let's keep our culture alive. And it's, it's part of our culture. And I am one with Sir Leonardo na, na talagang kailangan natin i-boost yung culture natin dito sa Cagayan. Para yes. makita rin ang ibang uh, ganun pala ka-rich yung culture natin. Pwede ko madami pang untouched na resources dito sa Cagayan. Feel ko rin eh. Kaya... Medyo loob-loob lang kasi yeah. talaga siya, o di ba? Siyempre kasi yung mga na-feature lang talaga karamihan dito yung witches, yung kalaw, yung mga churches natin. Well, try naman natin na yung mga libri. Feeling ko maganda rin na-incorporate. May, feeling ko may mga tribes pa rin dito sa Kagayan yeah, eh. Maraming pang ag- kahit agtas, maraming agtas dito. May nananang mo ba mga agtas, sir? Meron na rin mong ako na rin. Pero sa may lalo. Ah, so madami din talaga. May community dun. Ang lalo, madami silang tinatabong yaman. Oo. Ano po meron sa lalo, sir? Bukod caves. Sa mga caves. Maraming may caves sila. Ay, oo. Oh, ayan, may caves oh. din daw sa lalo. So may talaga nagpo-promote talaga tayo ng culture dito. Hindi ko alam na meron pa lang caves sa lalo. Oh, yeah. Alam ko sa kalaw na meron. Anong <laughs> cave? Sir, open ba siya for public? Like, may madami ang pupunta. Ay, hindi ko pa, pa, ano, hindi ko pa, hindi ko, hindi ko pa alam. Kasi may narinig na ako na may caves din sa lalo. May caves din sa lalo. Ano pa, sir? Baka meron ka pang ma-issue sa ano. Ay, 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 dito sa Cagayan na pwede pa natin puntahan, ganito, ganyan. Kasi para sa akin, sir, talagang magandang 
pinopromote natin ng bonggang-bongga ang ating culture. Kasi talaga namang sa event ng social media, doon hindi kasi sinisiraan ng social media, ginagamit na natin siya. But in the event of social media, medyo nagda-die down yung pagmamahal natin sa culture. Yes, no. Kaya, bakit ano? Bakit hindi natin gamitin yung social media na? Para may, may pamahagi natin yung culture natin. Parang it goes hand in hand, actually. Uh, na pwede, habang-habang tinatry natin na palawigin pa yung, yung sa social media, which I think hindi na natin may stop talaga yun. Kasi talagang mas mas aja yun eh. Mas, mas luluwag yung reach. Mas alawag yung reach nila. Isabay na lang natin yung culture natin. Isabay na lang natin yung culture natin dito sa sa ano, sa kagayad. Mag-start tayo as, dito muna siguro sa tabi. Matami pa naman tayo. Hindi ko kasi alam kung may mga napupuntahan pa dito na ano, sir. Yeah, Ano, sir? Itinerary ko marami. May tanong ako, sir. Oh, bukod sa pansit. Bukod sa pansit. Uh, may mga blacksmith dito. Yung pa- patanday. Ay, hindi ko alam din yun. May Ay, blacksmith pa na tayo. Meron oh. may mga nagpapanday dyan. Ay, sige nga, sir. Sige. Anong meron sa Tugigara? Blacksmith? Ay, tapos? Yung mga uh, ano, mga heritage sites natin. Mga Old Bridge at Tulayan. Old Bridge at Tulayan? Oh, hindi ko rin alam. Sa may... Ano doon? Sa park. Sa may Tulayan, sir. Tapos, meron din. Siyempre, yung mga pansit, yung gawa ng pansit, siyempre, dapat ginawa pa rin. O kasi iba-iba yung mga gawa ng pansit. Bakit ganun? May mga manipis, may mga medyo matatahak. Iba-iba din, no, sir? Tapos, o tama yun, yung old bridge. Gusto ko rin ito tayo, old bridge din. Tapos, yung ano natin, yung old cemetery. Uh, old cemetery. Oh, cemetery old cemetery. Uh, cemetery of the Tugigara. Here, tapos, ano ito ba? Yung Ermita. Oh yeah, oh sorry, di ba? Kasama naman ng Erbita. Itong katedral din, sir. Katedral, yeah. O, tapos yung bago. Corno, yung tatlo nating corno dito. Ano yung corno? Ah, uh, ano? <laughs> oh, bakit parang hindi ko alam yung talaga ang ganap dito sa place ko? Parang gawa siya ng bricks. Oo, oh, ayan. Yeah. Parang yun yung... Panahon pa ng ano? Panahon pa ng mga Spanish. Oo, oh, yeah. meron pa tayong... Ay, na, na very rich ang Tugigaraw. Akala ko meron lang dito eh. Robinsons, SM, Pansiet. <laughs> O oh, yan. O oh, ngayon, alam nyo na may ordo pa tayong tatlo. Yes. Dito, dito na Kaso ano, ayaw ko masira yung dalawa. Pero yung isa, buhay na buhay. So, may ordo po tayo dito. May blacksmith, may old bridge tayo dito sa may atulayan. May ermita tayo, katindral. Yes. Ano pa sir? Ano pa kung... St. Paul. Yan. Ay oo, oh, matagal na rin ang St. Paul. Ay, yung yung sa St. Paul. Ay, University of St. Paul. Masyado tayo madaming schools dito sa ano no sir? Sa Tugigaraw pa lang. Madami na. Ilan ba? Anin? Tito? Parang madami na eh. Sure. St. <laughs> Paul, St. Louis, CSU, um, UCV, Myla, uh, ano pa ba? Vargas. Oo, madami tayong schools. Pero isa kasi sa mga oldest kasi talaga mga schools dito sa mga. Ayan, yung dalawa, yung St. Paul. St. Paul, St. Louis. St. Louis. So talaga, pinapromote natin lahat ng schools dito. Hindi tayo nag-discriminate, hindi tayo nag-aano ng, ng ang tawag dito. Parang, hindi tayo pumapanig sa one school over another. Kahit pa rin sa mga 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 Ah, oo, matagal na rin ang ano, kagaya na. At saka, bukod doon, sir, yung yung ginagawa ng mayor natin, every, every, ang tawag dito? Every fiesta natin, di ba, yes, sir? Yes, yung napakalinik na, ano, na festival. Oo, oh, yes, sir. Kasama ka din ba, sir? Nag, nag-pick ng photo ka rin ba, yes, sir? Pero hindi ko pala upload, sorry. <laughs> Was, ano, kakaibang experience din ba yun? Oo, oh, oh, kasi, oh, first time, tayo lang may gano'n eh. Oo, oh, yung ano yun, yung gumagalaw-galaw sila, di ba? Hindi ko kasi siya naman uh, noon. May klase ako. Pero yun yung, yun yung, parang yung man... Sa ikaw nga, yun ko nangyari doon. Torch. Yung yung torch na, uh, may mga torch sila, yung, oh, yung thousands eh. Opo. Oh, oh. Tapos yun yung, nag, nag, may mga word dance. May mga nagpa-fire dance. Oo. Uh, uh, na simultaneous na gustong, i- ano na, Guinness Book of World Records. Oo. Oh, uh, I think next year ata yun. Pinagahandaan ng ating pinagutin yung mayor. And I think na yun yung maganda na habang, Habang nagbubus tayo as a city dito sa Tugigaraw, sinasabay din natin yung yung culture natin. Yung parang sa social media din na hindi natin hinahayaan na mag-dialog. Sana meron din mag-ano, bukod dun sa mga arts, kasi ano din naman, arts din naman ang dialect, di ba sir? Yes, okay. Sana meron din na mag-ano, meron din parang gumawa din ng mga organizations or clubs na ang ano naman, ang focus naman is yung may sa mga, dialects. May mga groups na rin dito sa uh, okay. Tayo sa Tugigaraw na gumagawa ng mga gano'n. Ito, like yung pagayaan ng Heritage Conservation Society. Ito mm-hmm. yun ang mga, ano, mga kumatakilig sa Heritage ng pagayaan. Mm-hmm. Meron din yung iba na page. Meron uh, about ano sila. Ayun, mga heritage uh, heritage ng pagayaan. Tapos mga, mga, ano ba? Mga 
Like why? Why oh, maganda talaga yung sa language? Kasi masama talaga yung... Though hindi naman ako perfect, hindi ko rin naman talaga alam. Sir, anong ano mo? Anong dialect mo? At uh, ano ako yun? Iba na? Pero... Sorry, hindi ako masyadong ginagawa. Oh, yun, 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 yun nga eh. Kaya uh-oh. medyo ano, may, medyo ka rin na art. Parang may kulang. Oh, oh, sir, diba? Kasi parang feeling ko that's what makes us unique as an individual. Yung naka, naka ano sa atin, naka-incorporate sa atin yung pagiging ano natin, yung pagiging kagayano natin. Ako din, hindi ako magmamalinis. Hindi rin ako ganun ka-alam mag-itawis naman sa amin. And parang sa akin, I think na yun yung bubuo din at support sa'yo kasi yung parang part Sama-sama mo yun kapag pupunta ka sa ibang place, di ba? Sorry, like, pagpunta ko ng UNESCO, ayan, feeling ko talaga babalik ka ulit doon, tapos yung group, group ano naman nila, yung aalam mo. Pero parang mag-ano tayo, mag-hoon pa tayo ng madami pang mga photographers, madami pang mga artists. Actually, maraming <coughs> photographers po dito, maraming nauna sa amin. Maraming magagaling na photographers ang tubigaraw. Yes. Maraming local talents na magagaling. Kasi ang naririnig ko dati kasi nung college ako, sila Sir Pasquil, Rainia Pasquil. Uh, Oh, ano rin ko rin ba? Magaling sila sa ano sa mga, more on landscape. Landscape, yes sir. Yun yung mga nalilig. Mga portature, mga portature. Yes sir, yung mga may mga ano, yung mga minumodal sila, okay. mga ano, mga delivery. And delivery. sila po yung mga nauna, kaya ano, malaking respeto. Malaking yung respeto ko sa kanila. Kasi sila yung nauna sa film ng papagod ko din sa Ligaya. Parang sila yung nagdumuhay. Pero din yung ano, si Sir Chang Guzman. Siya na makakakot cave photography naman siya. So marami na rin yung picture. Kaso, sa mga kabilang buhay na. Oo, okay. So parang ito, ay open air lang to sa atin na na-talented ang mga kagayanos. Opo, marami na. Sobrang dami. Sobrang dami na. Magagaling na. Kailangan lang nila ng avenue para maipakita, ma-showcase yung mga ano nila. So, baka naman po meron pong mas magusto pang magpa-photo exhibit, Ma- mga gusto pang magpa-contest ng mga photos para sa mga ano natin, local artists natin dito sa Tubigaraw or sa Cagayan or sa kung di naman sa Pilipinas kasi we are being watched worldwide naman so whoever wants to sponsor yung mga ganyan pwede nyo naman kami i-reach uh, through the Northern Forum Cagayan Valley page or yung si Sir Dima... 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 Ayan, Dima... Ano yung nasa isip ko? Si Sir Dima... Pwede nyo rin naman siya i-reach personally kasi I think it will really help us para para sa ating lahat para sa ikabubuti ng ating ano ating culture ganyan So it was really nice talking to uh, Mr. So John Leonardo Dima... Ayan, na, na, na-survive namin yung ano yung one hour Sabi niya hindi siya masyado ano madaldal Napadaldal ko naman siya Napadaldal ko naman si Sir, so oh, oh, kahit pa paano. So, sobrang thankful tayo sa kanya. At saka, sobrang thankful tayo sa mga art pieces niya. Ayan, ito. Sobrang thankful tayo, tayo sa art pieces niya kasi nakikita siya ngayon worldwide. No? Naka-exhibit siya ngayon. Sir, saan naka-exhibit ngayon ito? Ito ay nasa, ano, nasa Korea, sa Jongju City. Oh, nasa Korea ngayon itong isa. Sa Jongju Sports Complex. Uh-huh. Ito, tapos ito ako kaka-exhibit ng sa 30. Oh, sa 30 naman itong isa. Pero hindi ko parang kung saan yung next kasi. Uh, meron ba silang pwede na sir? May pwede bang i-reach para malaman kung saan na-exhibit yung mga photos? Check nyo yung UNESCOICM.com at saka yung UTICE.com So whoever na ano na mga interested dyan, for those who are interested na makita yung mga photo exhibits ni sir, ayun, hanapin nyo na lang yung sinabi ni sir na pwede pagkakita ng schedules kung saan siya i-exhibit. So ayan, natapos na naman tayo sa isang oras. Pwede mo i-promote na yung face. Sige sir, go! Sa mga, ano pala, sa mga gustong mag-film photography, sa mga gumagamit ng mga analog cameras, meron tayong group dito sa Tugigaraw, uh, Tugigaraw Film Photographers. Okay. Uh, buhay natin ulit ang film. Pwede. Yes. So, marami kasi kami yung mga, ano, mga, may mga kasama na rin ako ng film photography. Oh, sige sir, i-plug mo so, yan para si, mga tayo. And ang ano namin ang paper ng film, na Tugigaraw Film Photographers, si Kent Bill Corbus. Mm, hi sir, Kent Bill. Uh, yeah. Magaling ayan. sila, ayan, magaling sila magana pati si CJ Clemente. Magaling sila mag... Ay, I know yung yes. CJ Clemente. Hindi ba personally, pero I think uh, siya yung med student. Yeah. Siya, yeah. Ano po siya? Uh, hindi pa siya med student, graduate pa pala siya. Classmate siya na, ay kapatid siya nung classmate ko, nung, nung college. So I think talaga magaling. Yes, sir, yung mga kasama kong ano, mag-film photography. Sir, yung interaction po ba ito doon sa yung mangyayari next week na film photog- uh, film filmmaking ay, contest? Ay, Ah, iba ba? Okay, okay. sige. Magkaiba din pa na yun. Tapos, ano, yung Facebook page ko po, Pilipinas na kayo. 
Yes. Please follow ko. Thank Please you. follow si Sir. Kasi talaga we are we are not just following yung mga ginagawa niya. We are actually promoting din. Kasi kapag mas madaming followers si Sir, mas madaming makakakita ng works niya, mas mapapromote ang Cagayan. And mas kailangan natin yun para mabus hindi lang yung tourism ng Cagayan, kundi para parang yung pagiging Cagayanos din natin. Kasi we take pride for it. So, dapat talaga uh, inaalan natin siya. Um, di ba, sir? Yes. Inaalan natin siya. At tawag dito, um, sinasupport natin yung lahat ng mga local artists natin dito. So, in behalf of the Northern Forum Cagayan, headed by our um, boss, si publisher Maria Belen Lim, our managing editors, Mr. Mike Lim, Ms. Katie Piano Lim, our editor-in-chief, Mr. Joshua Pahulagan, our uh, videographer, Mr. Esteban Gavino, and our uh, program host, Mr. Benjamin De Iro. We would like to thank everybody who uh, tuned in into this um, today's episode. I am Beatrice Marie M. De La Cruz, your host for the Forum Uncut, the talk show. We will see you again next week. And thank you and God bless. Thank you, sir. Thank, thank you so much, bye. Sir.